tekrar merhaba arkadaşlar ben Ilgar namı diğer Kill Switch Battlefront 2'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım çok uzun zamandır bu oyunu oynamıyordum hatta silmiştim fakat sonrasında böyle bir istek geldi ve tekrar yükledim aynı zamanda bu oyunla ilgili bazı bilgileri de sizlere vermek istiyorum çünkü oldukça önemli nedir bu Epic Games 21 Şubat saat 7'ye kadar oyunu ücretsiz olarak veriyor. Hem de Celebration modunu ücretsiz olarak veriyor. Yani bunun içerisinde ne demek oluyor? Pek çok yeni skin sahibi olabilirsiniz. Normalde 280 lira olan bu oyun artık ücretsiz. 21 Şubat'a kadar kaçırmayın diyorum. Çünkü güzel bir oyun olduğunu söylemek istiyorum. Daha öncesinde tamamen kendi kitlesine hitap eden bir oyundu. Yani Star Wars sevenlere hitap eden bir oyundu. Oyunun çıkalı da bayağı olduğu için en azından bir 3 seneden fazla herhalde tam hatırlayamıyorum ama e, bilgisayar konfigürasyonları içinde çok ciddi şeyler istemiyor. Yani benim bilgisayarımda bile ben fullde oynuyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı çıkmadan rahatça sizlerin de oynayabileceğini düşünüyorum. Tabi Epic Games oyunu ücretsiz vermeye başlamasından hemen sonra EA'in serverları doldu. Yani o kadar doldu ki hatta serverlara giremediniz. Hemen ne yaptılar? Birkaç saat içerisinde aksiyon aldılar ve yeni serverlar açtılar. E, Tabi şimdi EA Games de Disney ile bazı sıkıntılar yaşıyordu. Nedir bu? EA Games'in elinden bu şeylerin alınması söz konusuydu. Yani oyun haklarının alınması söz konusuydu. Çünkü EA çok ciddi sıkıntı, ya, yanlışlar yaptı bu oyunu ilk çıkarttığı zaman. Özellikle Battlefront 1'de de mikrotransaksiyonları falan getirdi. Yani oyun içi satın almaları getirdi. Sonrasında da her biraz daha pay to win'e dönmüştü oyun. Tabi insanlar çok ciddi tepki gösterdiler ve oyunun en severleri bile, oyunu en seven kişiler bile bırakmaya başladı. Ben de çok uzun zamandır oynamıyordum ama tekrar bu Epic Games'in yaptığı e, duyuruyu sizlere iletmek için ben de tekrar oynamaya başladım. Aslında bakarsanız özlemişim yani bayağı bir. E, bazı şeylerde de nasıl derler bazı noktaları da e, unutmuşum. <gülüyor> Oyuna biraz alışmam biraz sürdü. Bir, bir 3-4 saat kadar oynadıktan sonra eski haline getirdim oyun oynayış tarzımı ee, dediğimiz gibi bu oyun şu an için ücretsiz o yüzden sizin de almanızı tavsiye ediyorum ha ne oldu Disney ile EA arasında dediğimiz gibi bu yanlışlarından dolayı EA'in yanlışlarından dolayı e, çok tepki gelince Disney bir ara bu oyun haklarını almayı planlamış tabi böyle olunca hemen EA'de Twitter'dan böyle cilveleşmeye başladı Disney Disney ile işte şey diyorlardı Oyuna karşı olan hevesimiz ve e, yaratıcılığımız hiçbir zaman olmadığından daha fazla. O yüzden bu oyunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz gibilerinden pek çok e, tweet paylaştı. Sonrasında ortaya çıktı ki EA hakları korumaya devam edecek. Yani bu oyunun haklarını korumaya devam edecek. E, Disney'in açıkladığı son haberlerde belki duymuşsunuzdur pek çok yeni diziden bahsediliyor. Asako'dan tutun da işte Mandalorian'ın ikinci sezon, üç, yeni sezonunun geleceğinden bahsediliyor. Bad Patch denen Clone Wars serisinin bölümünün de devam edeceği söyleniyor ve bunun gibi 3-4 tane daha diziden bahsediliyor. Tabii ki dizilerle birlikte yeni oyunlar da gelecek. Bunlardan biri de Battlefield 3. Star Wars Battlefield 3 olduğu söyleniyor. Tabi ne zaman çıkacak çok bir bilgimiz yok ama 2021 içerisinde bu oyunları bekleyebiliriz. Yine en son çıkan oyunlardan biri Star Wars Squadrons da biliyorsunuz tamamen simülasyona yönelik bir oyundu. Ee, onun da kendine göre bir kitlesi var ama şu an için ücretli olduğu için şu an Battlefield kadar Battlefield 2 kadar e, ilgi görmüyor. Bu bölümde hem sizlerle bir oynanışı paylaşmak istedim hem de aynı zamanda bilgileri de vermek istedim. Şu andaki haritamızın adı Craig. Craig haritasında First Order yani ilk düzen e, Resistance'a yani asilere çok ciddi bir saldırı yapıyor. Filmden de hatırlayacağınız bir sahne bu. İşte bu AT-AT'lerin bir gelişmiş versiyonu olan neydi bunlar tam hatırlayamıyorum. m -AT -AT miydi neydi böyle gorile benzer arkadaşlar. E, Bizim savunmalarımızı egale etmeye çalışıyorlar. Bu noktada bizim amacımız o büyük gorile benzeyen arkadaşları daha 
e, ulaşmaları gereken noktaya ulaşmadan yok edebilmek. Bunlar içerisinde normal şartlarda görüyorsunuz bakın üzerinde bir şey var. E, nasıl derler kilit var. Bu kilit dahil olduğu sürece o arkadaşların üzerinde ateş edemiyorsunuz. Herhangi bir şekilde ettiğiniz ateş etki etmiyor. O yüzden öncelikli olarak distraptörlerle bunları vurmanız gerekiyor. Distraptörle vurduğunuz anda belirli bir süre yaklaşık 10 saniye kadar 15 saniye kadar hedefleri açık hale geliyor ve verebildiğiniz tüm damage'ı verebiliyorsunuz. İşte e, bir, biraz önce de First Order'un şeylerinden biri, hero'larından biri, o küçük robotlardan biri etrafta bu cephelerin içerisinde çok büyük sıkıntı yaratıyordu. İl Asiler tarafından zor olan kısmı bu haritanın geri çekilmek zorundasınız. Yani MTAT'ler ilerledikçe sizin de geri çekilmeniz gerekiyor. Bu da açık hedef olmanız anlamına gele geliyor. Ben bu noktada hero'lardan biri olan şeyi aldım. Leia'yı aldım. Bu arkadaşın <gülüyor> Leia'nın resmen e, hileli bir tabancası var. Sağ tuşa basılı tuttuğunuz zaman hedefin üzerine doğru tuttuğunuzda tam üzerine getirmenize bile gerek yok. Attığınız anda ne oluyor? <gülüyor> Hedefe otomatik kilitleniyor ve arkadaşı vurabiliyorsunuz. Şimdi bu yandan da ATST'ler de geldi. Onları da devre dışı bırakmamız lazım. Ama çok ciddi bir baskı kurduğumuz için toplamda iki gorilin %34 canı kaldı. Bir yandan distraptorlarla vurmaya devam ediyorlar. Diğer yandan da biz de distraptorlarla vurur vurmaz arkadaşları kalkanlarını, güçlerini yok edebilmek için çok ciddi hasar vermeye devam ediyoruz. Şimdi Oyunu eğer daha almadıysanız ve oynayacaksanız öncelikli olarak şunu söyleyeyim size. Hero'lar çok güçlü. Yani o yüzden bir hero ile karşı karşıya kaldığınızda bir şey yapamazsanız doğrudan sizi öldürürse çıldırmayın. Gerçekten çok güçlüler. Yani bire bir de veyahut da 2-3 kişiyle aynı anda karşılaşırsanız siz hero iken adamları çok rahat alabilirsiniz. Ama bir düzenleme getirdiler ve eğer... Hero 4-5 kişilik bir grubun altın arasında kaldıysa ölüyor. Öl ölümsüz de değil. Ama tabii ki hero'ları çok ciddi oynayan arkadaşlar var. Özellikle bazı hero'ları çok ciddi oynayan arkadaşlar var. İşte Leia da bu noktada açıkta olduğu için yani alan çok açık olduğu için silahının sağ özelliğini kullanarak o bak mesela burada olduğu gibi beni de öldürebiliyor aniden karşıma çıktı. Direkt headshot atarak beni öldürdü. E, Leia da çok güçlü bir silahı olduğunu bahsettik. Otomatik olarak kilitlenen merminin otomatik olarak kişinin üzerine giden bir silahı mevcut. Şimdi bu noktada e, seçtiğim karakter bir şey. E, officer yani Teymen. Teymen karakterinin bazı farklı özellikleri var. Dört tane ana farklı karakteriniz var. Bunlardan biri Sniper. Bir tanesi Teymen. Yani keskin nişancı Teymen. Ağır silahlı bir arkadaş var. Ve aynı zamanda da Assault dediğimiz saldırı klasına sahip bir arkadaş var. Ben hala Teymen'i seçiyorum burada gördüğünüz gibi. Çünkü Teymen'in silahının üçüncü parçasını açmaya çalışıyorum. Toplamda 150 tane adam vurmam gerekiyor. Ama bayağı bir neredeyse 30-40 tane adam kaldı vurmam gereken. Bunları da vurduktan sonra silahın üçüncü parçası açılacak. Gördüğünüz gibi 12 adam kalana kadar pardon güçleri 12'deyken biz e, geri çekilmek zorunda kaldık. Ve işte gene açıkta olmanın kötü taraflarından birini görüyorsunuz. 27 saniye içerisinde belirlenmiş alana geri dönmezseniz o noktada ölüyorsunuz. Bu gördüğünüz alan sondan bir önceki alan. Adamların görevi sol altta bakın harita var. Mavi ile işaretlenmiş bölgede ilk düzenin görevi. Mavi ile işaretlenmiş alanı ele geçirmek. Yani kendi askerlerinin sayısını bizim askerlerimizin sayısından daha fazla tutup o alan içerisinde o bölgeyi ele geçirmeleri gerekiyor ki son alana ilerleyebilsinler. Ama bizim ekibin sayısı gayet iyi. Bu yüzden e, rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Bakın işte biraz önce Darth Vader 6-7 kişinin arasında kalınca öldü. Hemen arkasından bir tane daha droid geliyor. Ama o da çok kalabalığın içerisinde kaldığı için o da GG oluyor. Yani hero'lar çok güçlü. E, göreceksiniz çıldırtacaklar sizi bazı noktalarda. Ama kalabalık grup olarak geziyorsanız hepinizi birden alt edebilmesi çok da kolay değil. O yüzden toplu gezmek çok daha iyi. Yani ekip halinde hareket etmeniz çok daha iyi. Zaten bu oyunun içerisinde squad muhabbeti var. Bir squad arkadaşınızın yani ekip arkadaşınızın son bulunduğu yerde siz de spawn olabiliyorsunuz. Bu da ta en gerilerden ilerlememenize yardımcı oluyor. Yani zamandan kazanmış oluyorsunuz. İşte bu şu an oynadığım karakterin adı. Teğmen'di. Teğmen'in özelliklerinden biri etrafındaki askerlerin 
gücünü arttırabiliyor. Aynı zamanda bir flashbang atıyor. İnsan, etrafındaki düşmanları kör ediyor. Ve şu an kullandığım bir yüzey kalkanı kullanabiliyorsunuz. Bakın hemen ileride e, damlacık şeklinde görüyorsunuz. Bu Lea'nın özelliği olsa da aynı özelliği biz de kullanabiliyoruz. Tabi Lea'nın kalkanı bizimkinden çok daha kuvvetli. Ama çok zorlu şartlarda bu kalkan inanılmaz işe yarıyor. Bu kalkanı kullanmak istemiyorsanız otomatik tüfek kullanabiliyorsunuz. Yere bir tane taret atıyorsunuz. Bu taret düşmanları gördüğü anda ateş etmeye başlıyor. Evet artık yavaş yavaş oyunun sonuna geliyoruz. Overtime vermeye başladı. Yani artık ekstra zaman veriyor. Bu ekstra zaman içerisinde şu an yaptıkları şey bütün güçleriyle o ele geçirmeye çalıştıkları alana saldırmak. Ee, oraya adam sokabildikleri sürece o bölgeye adam sokabildikleri sürece overtime devam edecek yani bizi geriye püskürtmeleri lazım ama biz de tabii ki boş durmuyoruz ve saldırabildiğimiz kadar saldırıyoruz ATST'ler bir yandan hücum ediyor yalnız tabi karşı takım çok fazla oyunu bilmediği anlaşılıyor çünkü ATST'ler o biraz önce gördüğünüz iki ayaklı robotlar İyi bir oyuncunun elinde çok ölümcül bir silaha dönüşüyor. Zaten burayı ele geçirmek istiyorsanız ATST'lerin desteğine ihtiyacınız var. Yani onlarla bas üzerinde e, askerlerin üzerinde baskı kurup kendi askerlerinizin alanı ele geçirmesine yardımcı olmanız lazım. Yoksa sadece askerle yapılabilecek bir şey değil. Çünkü hero'lar her yerde bakın hero'larla birlikte dalıyorlar. E, farklı karakterler reinforcements diye geçiyor. Onlardan da bahsedeceğim eğer isterseniz. Daha fazla bölüm isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. E, reinforcement'lar da çok ciddi bir şey. Yani destek kuvvetler de çok ciddi bir şekilde baskı ateşi kuruyorlar. Ve adamları çok da fazla yaklaştırmıyoruz. Yine overtime devam ediyor. Neredeyse bitmek üzere. Zaten bu bölümü kazanıyoruz. Ben hala silahın parçasını açmaya çalıştığım için teğmeni kullanmaya devam ediyorum. Arka, etraftaki adamları e, heal'lıyorum. Can veriyorum. Tabi her yaptığım heal'dan da ekstra puanlar alıyorum. Öyle bedavaya da yapmıyorsunuz. Evet arkadaşlar oyunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hatta kazanmak üzereyiz. Overtime bitmek üzere bakın. Hala içeri girmeye çalışıyorlar ama artık çok geç. Çok da fazla bir şey yapamayacaklar. Artık bu noktada oyun tamamen bizde. Baskıyı kurduk. ileriye do geriye doğru püskürttük arkadaşları. Ve bu noktadan itibaren de kaybediyorlar. Evet sevgili dostlar. Bölümü umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu oyunla ilgili Battlefront 2 ile ilgili daha fazla video istiyorsanız yani detayları sizlere anlatmamı istiyorsanız yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ilgar Namdiyar Kill Switch. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.